créée par décret présidentiel du 25 septembre 2014, la GATOUR a pour mission d'assister le gouvernement dans la mise en œuvre des politiques publiques en matière de développement touristique et de créer un environnement favorable aux opérateurs du secteur. Ce conseil d'administration vient donc booster le fonctionnement de cette structure. Alors ce matin, nous nous sommes attelés à répondre favorablement à toutes les orientations que nous avons reçues du ministre actuel du Tourisme, M. Pascal Wani Amboué, pour que, à l'avenir, après ce conseil d'administration, la direction générale, qui est l'exécutif, sache sur quel pied marcher. Toutes les conclusions qui seront prises pendant ce conseil serviront de feuille de route au directeur général pour la bonne marche, sinon la marche, le fonctionnement optimal de cette structure. Le directeur général de l'Agatour est venu présenter lors de ses assises la vision de sa politique touristique. Il souhaite ainsi développer le tourisme local à travers le pays et créer via le ministère des Affaires étrangères un relais au niveau de la promotion d'un tourisme à l'international. On a une feuille de route qui est en train d'être proposée par le conseil d'administration et c'est important pour nous parce que c'est cette feuille de route qui va nous donner justement le canevas dans lequel on va pouvoir euh, demain après demain gérer la Gatour. C'est en juillet 2019 seulement qu'à Gatour a eu son, ses statuts. Donc il n'était pas possible de faire un conseil d'administration avant cette période sans statut, comment on l'organise, avec qui on l'organise. Mais c'était les textes qui n'étaient pas encore tout rassemblés pour connaître ce conseil d'administration. Cette réunion a donc permis de faire le rapport financier des années 2019-2020, d'élaborer le projet du budget 2021, la grille de rémunération et politique salariale, la procédure de recrutement, le plan annuel de passation de marché, pour ne citer que ces projets.